。我也是担心师傅，所以才来此。我自认为我没有错。好，那你就跪在这里，直到想明白为止。谁也不许陪他。来吧，展现你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前，无尽的黑夜，梦里面不绝，是要守护的笑颜。来注定的纠葛，回到地老天荒。爱未收容，恨未枷锁，红尘中流浪。犹豫过多少事，没忘了。一生之命，贯穿心脏。命运的网，向风的方向，向月光埋藏。来吧，奋不顾身一场，用尽所有信仰。来吧，展现你的锋芒，别害怕受伤。订机票就同城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀您收看《虫子》。尊者，您衣服上有些尘土。尊者的衣物一向都是虫子打理，不习惯旁人。你怎么也来了？都教让我亲自转告尊者，去英州接回虫子。虫子怎么会下山？这事也怪我。我想着他近来法术有了精进，下山历练。也并非什么坏事。英州九旬不见万劫踪迹，若他杀回昆仑，虫子出了事，我拿你试问在生我的气吗？怎么会？我怎么会生师兄的气？倒是师兄不要生我的气才好，要不然我,我是自愿的，不用自责，不然下次就不帮你了。师兄放心，我保证不会有下一次了。嗯
是做凡人还是做仙人，都应该堂堂正正的。我既然想下山，就应该去求师傅同意，而不是像现在这样拖累了你们，还让师傅不开心。不过，反正师傅都要来，我在这儿等着也是闲着，不如让我出去逛一逛。我也好给师傅跟都教他们买些礼物，也让他们消消气。我就知道你坐不住，师兄，你就放心吧。师傅他老人家都要来了，我绝对不会乱跑的。这里的南面有个水信台，地貌极好，附近的仙人都会去修道养气。若是你去那里修炼，未尝不可。师兄，那我们走吧。我还要接应尊者。这是昆仑派特制的信箱，若是将灵力注入其中，方圆一里以内的仙人都能察觉到。你带着这个去，以防万一。那我就先走了，师兄是个好地方。我们能走去哪？天下六界，总有我们能去的地方。他们的声音，如果是真心想要救我的话，应该去死吧。死有什么难的？是他们。你的魔尊知道你有这样的心思吗？如今你被仙门追杀，山还有魔宫可以躲。可若连王月都容不下你，只怕你只能落得个神形俱灭的下场。你是在关心我吗？我是在让你不要再痴心妄想下去。我们永远都回不到过去了。我那三千同门都是因你而死。可我们还活着呀！活着又如何？我已经不是以前的宫可然，你也不再是我的师兄。如果当时我和他们一起死了，或许都好过现在了，好过现在看到你人不人鬼不鬼的样子。你说我人不人鬼不鬼？护教尊者，穆师叔，他人呢？去水信台了，我去叫他回来。不必了，我亲自去。我知道，你终究还是舍不得我。可我爱的是为大义战死的楚不复，不是吗？你死了，才能做回楚不复。不死，就永远只能是晚节。楚不复，楚不复是谁？我也可以做仙人吗？成为仙人前，要先学会修得仙骨。
你也偷听的太久。白衣哥哥，是我呀，我是小虫子。是你。白衣哥哥，你不认识我了吗？你竟然成了洛音凡的徒弟。不对，你不是他，他是拯救世人的英雄。你不是，你是杀了他的魔尊。哦，那你倒是说说看。我跟他有什么不同？师傅，你对虫子做了什么？没有想到，南华尊者洛音凡，竟会为了自己的徒弟如此失态，难得。不过，你跟虫子能认识，都是因为我。你应该感谢我才是。你不配提他的名字。洛音凡，不管你相不相信，无论如何，你再怎么护着他，他天生煞气，总有一天会去到他该去的地方。哼！师傅，跪下。别让我说第二次，师傅，跪下！无视师命，擅作主张，这就是我的好徒弟。擅自下山是我的错，可我也是担心师傅，不想让师傅一个人。住口！别拿我当借口。尊者，是我没有看守好虫子，身为师兄。我没有尽到责任，错先在我，虫子次之。我管教我的徒弟，不需要紫竹峰外的人插手。任性而为，连累他人犯错，罪加一等。此处地面潮湿，虫子还未修得仙骨，酒贵怕是对身体不利。尊者不如先带他回去，有事以后再慢慢说。我也是担心师傅，所以才来此。我自认为我没有错。好。那你就跪在这里，直到想明白为止。谁也不许陪他。这，尊者尊者，此事责任在我，是我私自应允虫子下山的，你别全怪他。秦科，你自己回六合殿找你师傅领罚。是，尊者。我把虫子浸在紫竹峰上这么多年，就是希望他不要被邪魔的力量所影响，就算让他下山，也是千叮万嘱。结果。你们让他做了什么？我为什么收虫子做徒弟的理由，你应该很清楚。沐雨明白，虫子容不得半分风险。可是虫子他在紫竹峰上思念师傅的心情，也不曾有假。
地毡漂泊，不舍有远落，留一盏故人灯火。将声音轮廓在心上铭刻，留住我年少的执着，直到九死不悔，黄泉。千万别这么说。其实，就算知道被罚，我也不后悔下山。我真没用，才跪了一个晚上，膝盖就这么酸了。师傅他还生我的气吗？你千万不要记恨你师傅，他嘴上说是罚你，但心里还是怜惜你的。我违抗师命是我的错。可我依然觉得我担心师傅的心意是没有错的，师傅可以惩罚我，可他不应该不理我。那这样，我先带你回去，你好好跟你师傅认个错，他也不想看你跪换了身子。师傅既然让我跪，我就要好好跪，跪到他气消为止。那如果你的腿以后不能走路了怎么办？那我就赖着他，让他背着我，他去哪，我就去哪。哎，真的没那么疼了，多谢牧师叔。其实你要能这么想也好，你一定要记住，你师傅是永远爱惜你的，所以我才心甘情愿受罚。我就是要让师傅知道，我是真心想见他的。精研 P 五九全面配方，营养一步到位，全面营养百年精研，海普诺卡一八九七，邀请继续收看《虫子》。
你想说什么呀？我错了，但我一点儿也不后悔。我实在是太想师傅了，就算知道师傅会生气，也想要见到你。而且，我这些天跪在这儿，从未曾有过怨恨师傅的心思，想的都是师傅对我的好，想我们在紫竹峰的日子。而且最重要的是。知道师傅一定不会丢下我不管，一定会回来看我的。对了，师傅，你看这水仙台的仙果，和咱们南华的不一样。我想把它做成小桔灯，放在师傅的案头。不生气就好。只是师傅，你以后不能不带我下山，你去哪儿我就去哪儿。你就想丢下我一个人拯救天下？我真傻。已经安全了，你走吧，我不会把你的行踪告诉旁人。可然，你什么意思？此处附近没有人烟，也很少有仙门的人会来这里。作为我的流放之地，再合适不过。既然你已经离开了仙门。我们不该是这样的结果。仙魔有别，为我留下最后的尊严，行吗？子，你可醒了！我刚醒，饿死了都。也就你睡得这么香，你都不知道你师傅带你回来之后发生了什么。该不会是秦科出什么事儿了吧？秦科还好，只是被关了禁闭。倒是穆师叔。穆师叔，穆师叔出什么事儿了？他因为违反教规，被都教罚了冰吃之刑，暂停首座弟子之职。嗯，还要在祖师殿死过。这，这为什么要罚穆师叔啊？都教要打也应该打我才是，是我逼他们出去的，又不是他们。
就算大家都知道此事因你而起，理应让你受罚。但你是崇华尊者的徒弟，都教再起也不便罚你。可他要得给其他弟子立为警示，所以只能责罚自己的徒弟了。那我就给他们求情。哎，这平时看着小脑袋瓜挺机灵的，遇到大事反而不灵了。这罚都罚的差不多了，你去干嘛？火上浇油啊？那。我去找师傅给他们求情。你现在都自身难保了，我劝你还是消停会儿吧。哎，过好自己，千万别在这尊者们生气了。嗯。可是我也得想想办法吧。嗯秦师兄，崇子，你怎么来了？我们是朋友，你为了我受罚，我怎么可能坐视不管？都是我连累了你们，是我太任性了。不过我发誓，以后你有什么用得着我的地方，我赴汤蹈火都不怕。你不信我，你这次为我冒了这么大风险，以后你遇到困难不许不告诉我，你就答应我吧，嗯。拉钩一万年不许变。我还从未与人拉过钩。那。这就算你第一次。对了，这糕点你记得吃，我过几天再来看你。哎，嗯，你去哪儿？我还要再去看一下牧师叔。牧师叔是被我们牵连的，这是雨落凝华霜，对活血化瘀极有用处，你带给他。都教那么狠心，下令什么药都不许给牧师叔。他这是要活活疼死穆师叔啊！谢谢师兄的药了，我绝对不会告诉任何人，这个药是师兄给的。牧师说：“他们天天看着，肯定没事儿。不怕不怕，他现在被封印住了，就是一块废铁，没什么好怕的。”虫子，牧师说。可是你被免职了，那都是暂时的。出了这门，我还是南华首座。倒是你，不要再惹你师父生气了。牧师说，这是活血化瘀的药，你拿着。你怎么还学会偷药了？不是我偷的，这，反正这不是我偷的。你呀、啊。还是要多照顾照顾你自己，又是偷偷跑出来的吧？牧师说：“你为什么对我这么好啊？”我不可以对你好吗？我觉得我不配，因为你是虫子啊。好了，你该回去了。否则，你师父知道了又要说你。还有，以后少来这祖师殿，以免被别人看见了告状生事。
师傅，我回来了。师傅，你还记不记得我跟你说的那个白衣哥哥？他是不是叫楚不复啊？你从哪里听来这名字？我我听宫仙子在万劫面前提起过这个名字。这和你有什么关系？我觉得万劫、楚不复。还有白衣哥哥，他们之间肯定有什么关系。而且万杰他的那个脸，早点休息。从明天开始，在紫竹峰闭关修炼，好好改改你的脾性。我姐，可真是稀客呀！都说你抱得美人归了，怎么还绷着个脸呢？让开你少有来找我，我要去除体内的魔丹。我知道你有办法，哼，这可不是件容易的事。当魔丹在打入你体内之时，便已幻化为气，与你的一缕缕魂丝缠绕交错，可以说已成为你元神中的一部分。要说去除，也不是全然没有法子，只是这种痛苦，恐怕不是你能够想象的。我已经由仙入魔都经历过了，早就已经万劫不复，还有什么痛苦是我承受不了的？可是去除之后，你的所有功力都会随魔丹一同消散，到时候，你将无法再习得任何法术。不属于仙母，届时你又该何去何从？我不需要，我只想做回曾经的自己。你是永远都不会懂的。说吧，你想要什么样的条件？哼。罢了罢了，仙魔无界，来去随心。去除魔丹并非易事，我需要些时间准备。不过在这之前，我需要你去帮我做件事。说吧，帮我去抓个人。谁你这写的什么啊？这么丑！都这么多天了，师傅不让我下山，也不跟我说话。嗯，每天不是让我看经法，就是修习法术。师傅一定还在生我的气。对了，还有你，你都不来找我，哪是我不来找你啊？是你师傅说你在闭关修炼，不让我们打扰你，谁来也不见。师傅这是关我禁闭。嗯，不过虫子，你在水星潭到底惹什么祸了？据说这是大家第一次见你师傅生这么大的气。我遇见万杰了。万杰，你遇到万杰了？那，那你们交手了吗？交手？嗯，我怎么可能打得过他呀？是我单方面挨打。
。不过，我觉得万杰很像我曾经认识的那个白衣哥哥。白衣哥哥。而且，我总觉得师傅跟万杰曾经好像认识。只不过我和师傅提起的时候，师傅总是会生气，我便也不敢多问。可师傅越是这样，是不是证明白衣哥哥并没有死？他姓什么来着？我想想，他本姓楚，没人告诉你吗？你师傅当然不会告诉你，因为万劫入魔之前，正是名满仙界的长生弓手座楚不复，也就是你的白衣哥哥。长生弓手座，万劫，他们就是同一个人。我们当时刚听到的时候也觉得不可思议，那样一个人怎么会入魔？还记得十年前第一次在仙门大会上看见他，记得那日他穿着一身白衣裳。哦，太英俊了，真是一表人才，我真的都要被他迷死了。我认得他，他就是那个长生宫的楚不复。好英俊啊！见过的人无一不倾倒于他的温柔，他的美。只可惜多年前一招他错。他做错了什么？当年到底发生了什么？这事算是仙门禁忌，如今大家都不太敢提。当年尊者取得无方诸侯，楚不复领头护送逆伦之剑去南华进化，结果同行的三千弟子一夜惨死，逆伦之剑不翼而飞。之后，之后便出现魔尊万劫，传闻他为了私吞魔剑，对同门痛下杀手。我不信。当年我只是一个小乞丐，他都对我施以援手，他怎么可能对同门？这其中一定有隐情。也许吧，但那三千弟子死于非命也是不争的事实啊。我不信，除非他亲口跟我说。那可是魔尊万劫，你干嘛对他那么纠结？他是我的恩人，如果没有他，我不会来南华，也不会遇见师傅。他是我见过除了师傅以外最好的人，我就算怀疑自己也不会怀疑他。照这么说来的话，也许他真的另有苦衷吧。难怪当时万劫会被长生宫追杀，甚至宫仙子也被连累，因为楚不复与宫仙子当时正是仙界的一对仙侣。难道长生宫是想以宫仙子为诱饵，以万劫？尹万杰，也就是楚不复的出现。虫子，你怎么了？我没事儿。陈楚，我有点难受，想一个人待一会儿。好，那你照顾好自己啊！我过几日再来看你。别的你也别想了，这两天我再帮你打听打听。你可千万别自己想不通啊！走
个镜子我在清华宫见过，据说是清华的镇宫之宝，怎么会出现在这儿？该不会是卓浩那家伙送来的吧？在心畔。